Du sollst mich nicht die ganze Zeit Ruhe, dumm anhabschen, Da kommt wohl Ihr Mandant, Herr Verteidiger. Ich möchte Ihren Job heute nicht machen müssen, ehrlich ja, gesagt. Ja, Hauptsache, Sie machen heute einen besseren. Alter Mann. Kevin. Lass mich los, Mann! Kevin, reiß dich bitte zusammen jetzt. Schön, dass Sie noch kommen konnten, Kevin. Da ja, wollen wir uns. Wenn Sie nicht passen, dann kann ich auch gleich wieder gehen. Ihre Anwesenheit ist hier alles andere als freiwillig. Und Sie brauchen sich gar nicht zu wundern über die Herrschaften. Wären Sie freiwillig gekommen, hätte man die nicht gebraucht. Herzlichen Dank, das war's für Sie. Sie können wieder Danke. gehen. Und jetzt nehmen Sie mal die Sonnenbrille ab, bitte schön. Wie ab? Warum soll ich die abnehmen? Was bitte verstehen Sie an dem Wort ab denn nicht? Also jetzt reißen Sie sich mal zusammen, bitte. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie mir irgendwas kennen. Lass mich nicht ans also. Bein pissen von euch. Also, Scheiß. wir sind hier, um Ihre Unschuld zu beweisen. Ja? Und Sie machen es mir deutlich schwer, wenn Sie sich so aufhören. Also jetzt reißen Sie sich mal bitte zusammen. Bitte beweisen Sie mal, guter Mann. Jetzt. Das ist hier kein Spiel. Sie sind angeklagt. Und zwar wegen der ernsten Geschichte. Und ich befürchte fast, dass Sie sich des Ernstes der Lage noch überhaupt nicht bewusst sind. Ich habe doch nichts gemacht, Mann. Dann sollten Sie erst recht kooperieren, oder? Einen guten Eindruck hinterlassen Sie bis jetzt, sage ich Ihnen einfach schon mal. So einen richtig guten Eindruck haben Sie bis jetzt noch nicht hinterlassen. Erstmal zu Ihrem Personalien. Sie heißen Kevin Holzmann, ja. 28. April 1994 in Regensburg. Sie wohnen in Regensburg, Sie sind ledig. Soweit ich informiert bin, haben Sie keine Berufsausbildung. Sie machen auch nichts im Moment, also arbeitslos oder, oder nee, Küchenhilfe. Oder ja, ich hatte bis jetzt einen Job in der Küche, ein bisschen Teller gewaschen, aber aktuell sollte ich da auch sein, sitze aber in diesem Zirkuszelt hier und... Mhm. Und kann somit leider nicht anwesend sein. Schätze jetzt mal, dass ich auf der Straße sitze und mhm. wieder mal keinen Job habe. Danke. Oh, also, jetzt erkläre ich Sie noch ein einziges Mal im Guten. Ja? Mhm. Das ist ja kein Zirkuszelt. Und Sie brauchen sich schon gar nicht aufzuführen wie im Zirkus. Ja? Im Ernstfall zeige ich Ihnen, wie ein Dompteur mit Ihnen umspringt. Mhm. Ja? Am 26. Juli 2012 zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr entwendete der Angeklagte aus Julia Burgmeiers Geldbeutel, den diese in ihrer Wohnung in Regensburg auf dem Garderobenschrank abgelegt hatte, 820 Euro, um diese für sich zu verwenden. Der Angeklagte wird somit des Diebstahls beschuldigt, strafbar gemäß § 242 1 StGB. Ja, soweit der Tatvorwurf. Wollen Sie sich dazu äußern? Ich habe nichts gemacht, ich habe die scheiß Kohle nicht und den Rest soll der nette Herr links klären. Äh, der Drück schließlich nicht schlecht Kohle ab dafür, dass er das macht. Also, ein Gas geben vielleicht. Ihre Arroganz wird Ihnen schon noch vergehen. Also, was heißt denn, der Rest soll er machen? Wir hätten jetzt Fragen zum Sachverhalt. Bitte, er soll erklären, was passiert ist. Ich meine, der zahlt schon. War er dabei? Nein, aber er weiß genau, was Bescheid ist. Ich glaube, mein Mandant will einfach nichts sagen, wenn ich das richtig verstehe. Ja, gut, dann muss es bitte klargestellt werden. Ich habe gesagt, dass ich die Kohle nicht habe und das muss reichen. Also, gut, dann treten wir eine Beweisaufnahme ein. Julia Burgmeier, bitte. Sich Guten Tag, Frau Burgmeier. Bitte hier vorn Platz. Ich habe nichts gemacht. Okay. Jetzt schaffen Sie mir hier die Scheiße vom Hals, weil ich da keinen Bock habe. Ja, wir lernen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Julia Burgmeier, 36 Jahre alt. Sie wohnen in Regensburg. Sie sind geschieden. Sie sind Kosmetikerin und nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein, richtig. Ich bin aber nicht nur alleine selbstständige Kosmetikerin, sondern bin auch alleinerziehende Mutter von zwei Töchtern. Meine Tochter Lina ist gerade erst 17 und ist auch selber schon Mutter. Und Ihre beiden Töchter leben noch in Ihrem Haushalt? Ja, Marie ist gerade erst 14 und Lena kann sich noch nicht eine eigene Wohnung finanzieren. Und außerdem kann ich ja den kleinen Luca mal ab und zu abnehmen, mhm. wenn wir ja alle unter einem Dach wohnen. In meinem ja. Haus ist ja Platz genug. Da hat die Lena großes Glück, denn viele andere so junge Mütter sind auf staatliche Hilfe angewiesen. Weil gerade in der Konstellation ist es oft so, dass sie von zu Hause nicht die vernünftige Hilfe haben und die Betreuung nicht sichergestellt ist. Naja, so einfach ist es auch nicht. Ich muss den ganzen Tag arbeiten, damit ich die Miete und den Unterhalt für uns alle zusammen schaffe. Und äh, die Tagesmutter Heidi, die kostet ja auch Geld. Und das Geld, was Kevin mir geklaut hat, die 820 Euro, die haben mir richtig wehgetan. Also ich habe diese 820 Euro nicht. Man suchen sich einen anderen Blöden, nehmen Sie das Anhänger, aber ja, nicht mir die ganze Zeit. Ich hatte Sie doch gebeten, sich zusammenzureißen. Wenn Sie den Mund nicht aufmachen, muss ich wohl reden, oder nicht? Also das ist aber ganz schwarz für Sie heute, wenn ich Sie verteidigen soll. Also reißen Sie sich mal zusammen. Ja. Ach, da sehen Sie selbst, was für ein Ekelpaket dieser Kevin ist. Ich habe ihn von ersten Tag an verabscheut. In welchem Verhältnis stehen Sie denn zu ihm? Na, seitdem er mich bestohlen hat, gar kein Verhältnis mehr. Ich bin auch ganz glücklich drüber. Aber leider war er ja damals äh, der Freund von meiner jüngeren Tochter Marie. Dann ist diese Freundschaft jetzt in die Brüche gegangen, oder wie? Also nach dem Diebstahl? Nach dem Diebstahl. Mhm. Ich habe ja, kein... hab auch nichts gemacht, Mann. Was, 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 was für ein scheiß Diebstahl. Das ist auch das einzigste Gute an dem Drama. Und dass Marie auch endlich verstanden hat, dass du kein Umgang für sie bist. Hey, ganz kurz, ich habe mit Marie Schluss gemacht, nicht sie mit mir. Ist ja wohl lächerlich. 
Ja, so erstens, peinlich. das glaube ich nicht. Zweitens, wenn es so wäre, interessiert mich das gar nicht. Okay. Hauptsache, ich muss dich nicht mehr sehen. Hm. Ich lege ich leg kein sich gegen die Beziehung. Erstens, er ist ein Albtraum für jede Mutter. Er ist stinkefaul, unverschämt, baggert jedes ja. Mädchen an, der ihn über den ja, Weg läuft. Ja. Fatalerweise hat er sogar Aber noch Erfolg damit. Aussehen, Haben Sie es persönlich beobachtet? Mehrfach. Bla, bla, bla. Äh, Heidi ist ja Lena, also von meinem Engelsohn, die Tagesmutter, seine mhm. Stiefmutter. Mhm. Und wenn Lena oder Marima keine Zeit haben, dann habe ich ihn öfters mal selber abgeholt. Und äh, Heidi ist ja auf Tinis Mütter spezialisiert und auf den hat es ja Kevin abgesehen. Bla, 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 Mann, du weißt bla, doch selber, bla, bla. dass ich recht habe. Mhm. Und Heidi hat es auch endlich verstanden und hat ihn rausgeschmissen. Heidi macht einen wunderbaren Job und sie ist natürlich auf ihren guten Ruf bedacht. Und Kevins Vater hat es auch mittlerweile verstanden, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und wir Mütter sind natürlich froh, dass wir dir nämlich mal über den Weg laufen. Also, ich, also ob ich irgendwie auch nur ein bisschen Wert darauf lege, dass ich einen von euch über den Weg laufe. Besonders Sie sind mir ständig hinterhergelaufen, als ich bei Marie zum Beispiel zu Hause war. Da waren wir in ihrem Zimmer und wer steht in der Tür? Der Drachen. Und macht den mega Aufstand, was eigentlich, was eigentlich hier jetzt gerade los ist. Ja. Ich war ja, ich klar, ich habe schon eine Tochter, mit 15, die mit 15 Mutter geworden ist. Meinst du, ich möchte das nochmal? Hä? Hey. Okay, ich mag ja in der Beziehung vielleicht überreagiert haben. Das ist mein Charakter. Da komme ich nicht aus meiner, Art, aus meiner Haut raus. Aber du bist genau der richtige Typ, der Mädchen schwängert und dann einfach sitzen lässt. Hey, ganz kurz, die Marie hat mich, die Marie hat mich angebaggert. Die Marie ist kein Stück anders wie ihre Schwester. Die ist kein bisschen anders. Die benehmen sich beide wie Nutten, heißt nur Sex im Kopf. Und wenn irgendwas passiert. Dann ist, der, dann ist der Mann wieder der Blöde. Äh, äh, muss ich, und, und, und ich mir ich das wirklich wissen? Nein, 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 das reicht jetzt auch. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, ich sage Sie noch einmal im Guten und das zählt dann auch. Es geht folgender Beschluss. Wegen ungebührlichen Verhaltens wird gegen den Angeklagten ein Ordnungsgeld von 50 Euro ersatzweise zwei Tage Ordnungshaft fängt. Und glauben Sie mir, das ist jederzeit ausbaufähig. Wie soll ich das sagen? Ich habe eh keinen Job mehr. Machen Sie ruhig. Ist mir scheißegal. Dann machen Sie sich mal keine Sorgen, wenn Sie genau hingehört haben, wenn Sie kein Geld haben, dann sitzen Sie das einfach ab. Stimmt es? Ja. Also reisen Sie so, mal, ja, machen Sie mal Gedanken darüber. Kommen wir mal zu dem 26. Ja. Juli. Das ist der Tag, an dem Ihnen das Geld entwendet worden sein soll. Ja, also ich habe mein Kosmetikstudio bei mir zu Hause in Untergeschoss. Ja. Und ich hatte noch eine ja. Kundin, die um 18 Uhr ja, gegangen ja. ist. Und ich musste noch Abendbrot kaufen ja, gehen. Ja. Also hatte ich mir 50 Euro von der Tageseinnahme und den Rest hatte ich bei der Wocheneinnahme gepackt. Mhm. Wo haben Sie denn diese Wocheneinnahmen aufbewahrt? Naja, ganz normal im Portemonnaie. Also ich habe so eine große Kellnergeldbörse. Ja, und da lege ich die ganze Einnahme rein und bringe das dann immer Freitag morgens zur Bank. Hm. Und wie viel hat sich dann da insgesamt in diesem Portemonnaie gefunden? Da waren gefunden? Äh, 820 Euro drin, 12,50er-Scheine. Äh, der Rest waren 10 und 20er. Und ich weiß das noch ganz genau, weil ich die davor gezählt habe. Sie haben mir gerade gesagt, dass Sie immer Freitag früh dann die Wocheneinnahmen zur Bank bringen. Wer wusste denn davon? Nur meine Töchter. Aber an diesem Tag war ja Kevin bei uns zu Hause. Der hat ja wieder mal blau gemacht. Ich habe nicht blau gemacht, ich hatte Schichtdienst bei der Tankstelle. Und da bin ich nicht die ganze Zeit vielleicht. Tut mir leid, sorry. sorry. Ich, ich, denke mal, dass, ich denke mal, dass Marie so naiv war und hat ihm das erzählt. Oder er hat im Flur die Bullshit. Geldbörse gesehen und hat sie sich einfach geschnappt. Moment mal, das müssen wir schon erklären. Warum sollte Ihre Tochter dem Kevin von der Geldbörse erzählen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch Kevin zugehört, wo es Marie erzählt habe. Stimmt nicht. Ja, worüber Scheiße. haben Sie denn gesprochen mit Ihrer Tochter? Naja, bevor ich einkaufen Stimmt, gehen wollte, also, habe ich noch bei Marie Scheiße. geklopft und habe sie gefragt, ob sie ausnahmsweise für mich morgen das Geld auf die Bank bringen kann. Mhm. Da noch eine Kundin kurzfristigen Termin in die Früh wollte. Ja, und das Geld musste auf der Bank, weil die Miete fällig war. Na ja, gut, das Gespräch hat er eigentlich gerade mit angehört. So einfach ist das. Äh, naja, eigentlich habe ich Marie aus dem Zimmer gezogen und habe die Tür zugemacht. Aber es kann ja sein, dass er hinter der Tür stand. Das meine ich. Also zu dem Zeitpunkt war außer der Marie noch mein Mandant im Haus? Sonst noch jemand? Ja, meine Tochter Lena, die hatte gerade Luca abgeholt und war mit den Kleinen in die Küche. Aber für meine Töchter lege ich die Hände, beide Hände ins Feuer, wenn sie da was andeuten Sie, möchten. Sollten Sie mal ein bisschen aufpassen, denn ich habe mich ja ein bisschen umgehört im Vorfeld. Und Ihre ältere Tochter, die Lena, da geht es ja finanziell nicht ganz so gut. Denn sie bittet sie ja ständig um Geld, habe ich mir sagen lassen. Ich meine, ich verstehe es auch irgendwo. Sie geht zur Schule, hat einen kleinen Sohn, um den sie sich kümmern muss. Das heißt, sie kann nicht einfach einen Ferienjob machen oder so wie mein Mandant hier an der Tanke jobben. Richtig. Und dann kommt hinzu, dass gerade in dem Alter wollen doch die Mädels Kosmetik haben, Smartphones, weiß der Geier was. Ist doch ganz klar, dass ich mir da vorstellen könnte, dass ihre Tochter vielleicht schwach geworden ist. Äh, was, was soll ich dazu noch sagen? Also, gibt's nicht. Ja, gut gemacht. 
Endlich sagst du mal was. Mein Mann hat auf jeden Fall ein Alibi. Und zwar von keiner geringeren als ihre Tochter selbst. Die nämlich bestätigt, dass sie mit meinem Mandanten im Zimmer war. Und das, obwohl schon längst Schluss ist. Das finde ich selber wahnsinnig, dass meine Tochter Marie ihn immer noch verteidigt. Ach, Na gut, damals war sie mit ihm zusammen gewesen. Und vielleicht hat sie deswegen dann für ihn gelogen. Vielleicht will sie heute nicht eingestehen, dass sie damals eben die Unwahrheit gesagt hat. Gut, wir wollen ja gleich noch mit der Marie selbst sprechen. Jetzt bleiben wir doch mal bei Ihnen und vor allem bei dem fraglichen Portemonnaie. Äh, wo haben Sie denn nach dem Gespräch mit Ihrer Tochter hin? Ja, auf der Garderobe, also besser gesagt auf dem Schuhschrank. Ja. Und wann haben Sie gemerkt, dass das Geld nicht mehr da ist? Also Marie kam am nächsten Tag rein und fragte mich, ob ich selber auf der Bank war, weil kein Geld mehr drin war. Also am Äußeren der Börse kommt man wegen der Struktur des Leders keine verwertbaren Fingerspuren feststellen. Allerdings an dieser Metallschnalle, da ja. war ein Abdruck des Angeklagten. Ja. Die musste er ja anfassen, um den Portemonnaie aufzumachen. Oh shit, ich hab, als ich gegangen bin, habe ich meine Jacke genommen, die ist mir runtergefallen auf das scheiß Portemonnaie drauf. Ja, und dann, als ich die Jacke wieder nehmen wollte, bin ich halt an das Portemonnaie, habe möglicherweise an die Schnalle gekommen und habe es, ja. weiß nicht, deswegen sind wahrscheinlich meine Fingerabdrücke da dran. Mhm. Aber du nicht, hast, weil ich das Portemonnaie angefasst habe. Durchaus logische Erklärung, die im Übrigen von Marie bestätigt wird. Danke. Noch Fragen an die Zeugin? Kleine, dann danke. sprechen wir doch direkt mal mit Ihrer Tochter Marie Burgenmeier, bitte. Und Sie dürfen den Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Alle Fragen über mich zu stellen, weil die Zeugen erst verzeihen. Selbstverständlich. Hallo Marie. Hallo. Nimm doch bitte mal hier vorne Platz. Hallo Marie. Musst du hier die Wahrheit sagen als Zeugin? Das ist schon klar, nehme ich mal an, oder? Wenn nicht, ja. dann würdest du dich strafbar machen. Ja. Du heißt Marie Burgmeier, 14 Jahre alt, du wohnst in Regensburg, du bist ledig natürlich, Schülerin, nicht verwandt oder verschwägert oder verlobt mit dem Kevin. Du weißt, worum es geht? Um den ja. Abend des 26. Juli, wo warst du da? Ich war die ganze Zeit daher mit Kevin. Wir waren in meinem Zimmer, so von vier bis halb sieben. Marie, ist es denn richtig, dass deine Mutter so um sechs ungefähr mal bei euch geklopft hat am Zimmer? Ja, das ist richtig. Sie hat mich halt eben gefragt, ob ich eben die Wocheneinnahmen vom Studio dann am nächsten Tag zur Bank bringen kann, weil sie es nicht mehr schafft. Und diesen Dialog zwischen deiner Mutter und dir hat den der Kevin mitbekommen? Nein, er war in meinem Zimmer und meine Mutter hat mich auch rausgeholt und die Tür auch zugemacht. Ich meine, es muss auch natürlich nichts heißen. Ne? Er kann ja hinter der Tür gestanden sein, weiterhin und gelauscht haben. Scheiß. Ja, so schwer ist das nicht. Einfach da stehen bleiben und zuhören. Mhm. Selbst wenn. Was also, selbst wenn? Also, Spekulation. ich glaube es nicht, weil er hat ja auch gar nicht gewusst, dass der Geldbeutel am Schuhschrank liegt. Ja, und er hat ihn dort gesehen, mein Gott. Er hat ihn ja auch schließlich in der Hand gehabt. Da waren doch seine Fingerabdrücke drauf. Hast du ihn da rausgebracht oder ist er allein gegangen? Ja, ich habe ihn bis zur Tür gebracht und ich war auch die ganze Zeit bei ihm. Also ich hätte es ja gemerkt. Ja, also, mein Mandant hatte also überhaupt gar keine Gelegenheit, ihren Geldbeutel zu klauen. Ja, wenn sie hier halt nicht lügt, um ihren Mandanten zu schützen. Ja, ja das ist meine Sorge hier. Wo, also entschuldigen Sie bitte, wozu sollte sie denn lügen? Also, Kevin hat sie verlassen, ja? Also wenn, dann würde sie ja jetzt, wenn das die Wahrheit wäre, die Sie ja unterstellen, dass er was geklaut hätte, dann wäre das die größte Genugtuung für Sie, ihn hier in die Scheiße zu reiten, um aufs gut Deutsch zu sagen. Ich bin die Erste, die immer noch jetzt in der gehen? Trauer, die ihn zurückhaben will und deswegen jetzt ihn aus der Patsche holen möchte. Mein Gott, niemand außer Kevin kann das Geld gestohlen haben. Warum lügst du noch für diesen Idiot? Mann, dieser Mistkerl hat mein saures, verdientes Geld geklaut. Sag mal, wie geht das nicht in deinen Kopf? Jetzt passen Sie auch mal auf, Frau Burgmeier. Ich hatte gerade am Anfang ziemlich zu tun, dem Kevin klarzumachen, wie er sich hier zu verhalten hat. Ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind. Überhaupt kein Thema. Aber dann wäre es mir doch sehr wichtig, dass Sie sich auch mal bei der Wortwahl ein bisschen Gedanken machen. Ja, Weil wie soll er sonst davon ausgehen, dass er hier keine Schimpfwörter äh, nehmen darf, wenn Sie sie in den Mund nehmen? Ja, aber irgendwie muss man doch die Sachen bei Namen nennen. Und außerdem, Marie, mit deiner Sturheit hast du es sogar geschafft, dass der Anwalt von Kevin Lena verdächtigt. Hallo, was soll ich denn bitte sagen? Ich weiß einfach nicht, wann Kevin das Geld genommen haben sollte. Bitte, kann ich jetzt gehen? Marie, jetzt bist du ja nicht mehr mit Kevin zusammen. Hm? Magst du uns vielleicht erzählen, wieso ihr euch getrennt habt? Ich habe einfach gemerkt, dass, dass es mit der Zeit einfach nicht mehr funktioniert oder klappt oder es hat einfach nicht mehr gepasst. Alles in Ordnung mit dir? Boah, mir ist gerade echt nicht gut. schlecht. Marie, was ist los, Schatz? Warum geht's dir nicht gut? Nichts. Kann ich vielleicht ganz kurz auf die Toilette? Er kann es vielleicht noch einen Moment warten, bis wir mit deiner Vernehmung zu... Bitte, ich bin gleich wieder da. Soll ich vielleicht jemand begleiten oder brauchst du einen Arzt? Nein, bleib du bitte da, okay? Ich kann ja mitkommen. Ich bin Maries beste Freundin. Ja, das ist doch eine gute Idee. Also dann geht mal schnell. Und wenn es aber wieder besser geht, dann kommt er direkt wieder zurück, weil wir sind nicht fertig bei deiner Vernehmung. Ja, wir brauchen dich nochmal. 
Jetzt habe ich kein gutes ich Gefühl dabei. Na ja, die sind ja nur auf der Toilette. Und wenn was ist, ist ihre Freundin dabei. Und dann kann sie uns was sagen. Wir können jederzeit einen Arzt holen. Machen sich mal nicht zu viel Gedanken. Ja. Ähm, gut, aber ich würde sagen, wir warten nicht einfach, sondern wir vernehmen dann einfach mal die nächste genau. Zeugin soweit. Es gibt dann noch eine junge Mutter, die auch bei Kevins Stiefmutter da ihr Baby hatte. Die Lilly Seitz, bitte. Vielleicht ist es ja einfach nur die Aufregung. Hm? Hallo Lilly, nehmen Sie mal bitte Platz. Hallo Lilly. Hi. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Lilly seit 17 Jahre alt, Sie wohnen in Regensburg, Sie sind ledig, Schülerin, nicht verwandt oder verschwägerin und Angeklagten. Ist er Ihnen persönlich genau. bekannt? Ja, ich kenne ihn, weil ich habe ja auch einen kleinen Sohn und den bringe ich immer zu seiner Stiefmutter Heidi. Und ähm, ja, von dort aus kenne ich ihn. Und die passt auf ihn auf und es ist ganz gut, dass ich dann weiterhin zur Schule gehen kann. Ja, super. Noch eine junge Mutter, die glücklicherweise ihre Ausbildung fertig machen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Ja, das ist wirklich so. Also da habe ich echt Glück. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich will ja nicht mal so enden wie er, so als Tellerwäscher. Deswegen ist mir das echt wichtig. Trotzdem stelle ich es mir nicht wirklich leicht vor, das alles unter einen Hut zu bekommen. Mein Mutter sein ist ja schon ein Aufwand. Ja, Schuld, ja ist okay. Nee, da haben Sie wirklich recht. Also es ist nicht leicht. Aber ähm, ja, es ist nun mal in meinem Leben jetzt so gekommen. Ich meine, wenn ich jetzt noch mal die Wahl hätte, dann würde ich ihn definitiv erst später bekommen. Aber man kann sich im Leben nicht alles aussuchen und jetzt hat, ähm, boxe ich mich da auf jeden Fall durch und ziehe die Sache durch, so wie sie ist. Jetzt haben Sie gerade vorhin schon so zur Seite was über ihn gesagt. Verstehe ich das richtig, dass Sie nicht viel von dem Kevin halten? Ja, ganz ehrlich, als ich ihn, also meinen Sohn, das erste Mal zu ihm gebracht habe, äh, also zu seiner Mutter, da hat er mich schon so richtig angebaggert und ich, das ist so schlimm. Ich finde ihn einfach nur widerlich, den Kerl. Ja, genau das Schmerz sehen Sie. Ja, ist okay. Du hast doch mich angebaggert. Das ist doch so eine ja, Scheiße. ganz ehrlich, lieber würde ich sterben, als mit so einem Kerl wie dir was anzufangen, mhm. okay? Und das Schlimme ist einfach, du merkst überhaupt nicht, dass du so abartig bist. Du wärst doch froh, du wärst doch froh wenn irgendwas ging, oder nicht? Bist du nur schlecht drauf, aber bei uns nichts war. Das lass es so ist ja, wirklich, so, auf so einem Niveau so. wie deins lasse ich mich ganz bestimmt nicht ab. Du wärst froh, wenn du irgendjemanden hättest, Mann. Wie so einer blöden Ziege wie dir will einfach niemand irgendwie genau. auch nur ansatzweise Ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, dass wir noch mal eine Schippe drauflegen bei einem Ordnungsgeld. Hallo! So geht folgender Beschluss gegen den Angeklagten. Wird ein weiteres Ordnungsgeld von 100 Euro ersatzweise drei Tage ordnungshaft verhängt. Ja? Aber ich, ich wehre mich doch nur. Die wollen mich fertig machen. Was soll ich denn? Stimmt. Soll ich jetzt hier sitzen? Ja, sie aber sie wehren sich nicht sie nicht mit Mitteln, ja. die ich hier akzeptieren kann. Ganz einfach. Ja? Sie können sich äußern, wenn sie gefragt werden. Sie können auch selber Fragen stellen. Aber sie können hier niemanden einfach so beleidigen. Ja. Das müssen Sie eigentlich verstehen. Und ich sage es Ihnen schon mal, Klar, die Obergrenze dessen, was ich dagegen sie verhängen kann, ist noch lange nicht erreicht. Aber die Obergrenze von dem, was ich tolerieren kann, die ist schon lange erreicht. Ja? Also ich würde jetzt ganz gerne mit Ihnen zum 26. Juli kommen. An dem Tag sollen Sie eine interessante Beobachtung gemacht haben. Da haben Sie recht. Ich kam da so gegen 19.30 Uhr an den Bahnhof, weil ich wollte am nächsten Tag mit meinem Kleinen nach Ulm fahren, um meine Großeltern da zu besuchen. Und ich musste noch eine Karte kaufen und am Kassenautomaten habe ich ihn dann gesehen. Ich war nicht am Bahnhof. Ja, ist okay, Kevin. Ich konnte dich nämlich ganz gut sehen, weil zwischen uns in der Schlange standen genau zwei Leute. Ach und deswegen, so. Ja, und deswegen konnte ich ganz gut beobachten, dass du, dass du mit 2,50ern bezahlt hast. Ja, genau. Mit 2,50ern bezahlt hast und nur ein bisschen Kleingeld rausbekommen hast. Und, ja. Nur ein bisschen Kleingeld, das heißt, es muss eine Karte gewesen sein, die fast 100 Euro gekostet hat. Wir haben das jetzt eigentlich alles überprüft. Ähm, diesen ganzen Automat und und zwar, laut Beleg wurde um 19.35 Uhr dort ein Ticket nach Ulm gekauft. Genau, das war meins dann. Das ja. war ihr, ist genau. Und die beiden Tickets davor, die gingen nach München und nach Köln. Und das Ticket nochmal davor, also das müsste dann das gewesen sein, dass der Angeklagte nach ihrer Aussage gelöst haben soll. Das war ausgestellt für den Zug am 29. <lacht> Juli nach Amsterdam. Kostenpunkt 97,50 Euro. Ja, na, ob es nach Amsterdam war, das habe ich nicht gesehen, aber es muss was weiteres gewesen sein bei dem Geld, was er da ausgegeben hat. Ja. Hey, wozu brauche ich eine Karte nach Amsterdam? Bin ich da vielleicht hingefahren oder was? Sie haben das Geld genommen von Ihrem, von ihrem Opfer, haben Sie die Karte gelöst und wollten wohin fahren. Sie haben die Pläne dann nur verworfen, weil leider am nächsten Morgen die Polizei bei Ihnen vor der Tür stand. Ja, und das macht Sinn, oder? Herr Staatsanwalt. Das, das macht Sinn, ja. Das macht, macht überhaupt Sinn. keinen Sinn. Ich hab, wenn, ich, wenn ich Mist gebaut hätte, wäre ich doch erst recht abgehauen und nicht da geblieben. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, was Sie hier gerade sagen. Ganz genau, Herr Kollege. Ja, nee, Schwach, Sie werden schon mal nicht erklären. abgehauen. Ich erlebe Sie hier ja. Dieses übersteigerte Selbstbewusstsein führt dazu, dass man denkt, mir kann ach, keiner was. Da bleibt ja. man da, wo die Polizei auftaut, ach, ich werde schon irgendwas ans Ohr quatschen. Mhm. Da passiert nichts. So sind Sie draus. Ja. Ja, Sie haben schon für alles immer eine Antwort parat, Herr Kollege. Aber eine gute Antwort, das ja, ist der also, entscheidende Punkt. Ob die so gut war, war nicht zu bezweifeln. <lacht>
von meiner Freundin, oder? Ja, und deswegen hole ich jetzt auch Hilfe. Ich habe jetzt die ganze Zeit nichts gesagt. Aber jetzt geht's einfach nicht mehr. Ich habe einfach Angst um dich, okay? Bitte. Das wird schon wieder. Ich verspreche es dir. Gesehen hat er mich, aber geredet haben wir nicht. So, ich habe dich gesehen und, und dann habe ich dir noch einen Eiskaffee spendiert und wir haben noch einen Schokoriegel zusammen gegessen. Was erzählst du für einen Scheiß? <lacht> ist okay, Kevin. Ich nicht Ganz gesehen. ehrlich, hör mir mal zu. Es ist mir echt scheißegal, ob du das Geld gestohlen hast oder nicht. Das ist mir wirklich wurscht. Hm. Aber Tatsache ist, wie der Herr Richter schon gesagt hat, ich habe dich da gesehen. Und dass, ich dir die, da, und dass ich dir diese Tat wirklich zutrauen würde, mhm. auf jeden Fall. Aber Sie hatten da nicht gesprochen an dem Nein. Abend. Gut, dann habe ich keine weiteren Fragen. Danke, Sie können den Platz sehen, bleiben unvereidigt. Dann noch die Stiefmutter angeklagt. Heidi Glender, bitte.